ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಐಗುಪ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಹ್ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸತ್ಯವೇದ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಹ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಹ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಐಗುಪ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬಹುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ರಿಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಐಗುಪ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತಲ್ಲ ಅವರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತನ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಂದಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರೋಹನಿಗೆ ಮಹೇಶ್ಮತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುಡ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯರ ಆದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಐಗುಪ್ತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಬ್ರು ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಿಪ್ರ ಪೂವ ಅಂತಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಲಗಿದಿಯರು ಪರಹುನಿಗೆ ಇಬ್ರಿಯರ ಇಬ್ರಿಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಐಗುಪ್ತರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತಲ್ಲ ಅವರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೂಲಗಿದಿಯ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಇರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 
ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಸರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೈದ್ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನು ಸಿಫ್ರಾ ಹೋಗ ಎಂಬ ಇಬ್ರಿಯ ಸೂಲಗತಿಯರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇಬ್ರಿಯ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಎದುರುವರು ಆಶೀರ್ವಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ವಂಶಾಭಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನು ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರಾಲ್ಯರುಗೊಂಡರು ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸನ್ನೋದು ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಯಾವ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ರು ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದ್ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾವಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಶೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಿಪ್ರ ಪೂಗ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸನು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಪ್ರ ಹೋಗ ಅನ್ನೋ ಅಂತರು ಪರೋಕ್ಷಣಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಐಗುಪ್ತದ ದಾಸಿಯ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಐಗುಪ್ತದ ದಾಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಗಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅದು ಚಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಆದಿಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದಿಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಒಳಾದ ಆಗರಳೆಂಬ ದಾಸಿಯಿಂದ ಇದ್ದಳು ಸಾಕಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ದಾಸಿ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೃಷ್ಣ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾ ನಾವು ಸಾಯದ ಬದುಕುವಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ ದವಸವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಯೋಸೆಪ್ಪನು ಪಾಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಬರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತ
ದೇಶ ದೇಶವೇ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿದೀವ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ದೇಶ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ದೇಶದ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ವಿಷಯ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ ನೋಡಿ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಆಹಾರಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ದವಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದು ಗೋಧಿ ಈಗ ನಮ್ಗ್ ಮೊದ್ಲ ಗೋಧಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೊರಗಿದ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಾ ಹೌದು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ ನಮ್ ಭಾರತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಂತಿದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಹೌದು ಹಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಏಳು ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಏಳು ವರ್ಷ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಏಳು ವರ್ಷನ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ದಿನ ಊಟ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಊಟವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಈ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೋಬ್ ತನ್ನ ಹತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇದು ಆದಿ ಕಂಡ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀನು ಘಟ್ಟ ಇಳಿದು ಹೆದರದ ಐದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಹಾಜನಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಈ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಯಾರಿಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಾನು ನಾನು ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೋಬನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಹೇಳುವಂತ <laughs> ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೋ ಬಂದ್ರೆ ಯೋಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ತರ ವಿಷಯ ಇಲ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೇಳ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಗುಪ್ತ ತನ್ನ ಮಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಚಿತ್ತನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನೀನೆ ಹೆದರ್ಬೇಡ ಐಗುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾಕ್ತಾರ ಒಂದು ಭಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಂತ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಹಾ ಜನಾಂಗ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಾನ್ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು
ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾಧೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಪರವಾಗನ ಒಂದು ಕಠಿಣತೆ ಒಳಗಾಗೋದಾಗ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ ಏನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮೋಸ ಏನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ದೇವರು ಯಾಕೊಬ್ಬಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಿ ಕಂಡ ನಲವತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಂದೆ ಆರಾಧಿಸಿದ ದೇವರು ನೀನು ಘಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಎದರದೆ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಹತ್ ಜನಾಂಗ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಏನ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಕೊಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರ್ದಿಂದ ಅತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಇರುವಂತ ಒಡನಾಟ ದೇವರ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನ ನೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಆಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವಿರಣ ಹೆಸರೇನು ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಕೆಡದಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿಸ್ ಅದ್ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಐಗುಪ್ತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ದಿನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಣುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಆದಿ ಕಂಡ ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ರಾಯಲನಿಗೆ ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋಶೇಪನನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಏನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆಸನ ಕಾಲ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಯೋಸೆಪ್ಪನ ಕರೆಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಯುಕ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಡ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೋಲಾಡಂತ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸಾಗ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅವರ ಜನ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶ್ಮಶಾನದ ಪಿತೃಗಳ ಶ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಸೆ ಪೇಲುವಂತ ವಿಷಯವೇನು ಯೋಸೆ ಪೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಐವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು ಏಸೇಪನು ನೂರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದವನಾಗಿ ಸತ್ತನು ಹ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಅವನ ವಶಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ಸುಗಂಧಗಳ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು ಆ ಅವನ ಶವಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುಕ್ತ ದೇಶ ಅವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಮ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಏನೋ ಈ ಮಮ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಐಗುಪ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಶವಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಡದುವ ಕೆಡದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಇರೋದಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನವಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಮ್ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಪರೋಹನ ರಾಮ್ಸೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮ್ಸೇಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಪರೋಹ ಸರ್ ಅವನ ಒಂದು ಶವ ಅವನ ಮೋಶೆ ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಕು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಸೇಪನ ದೇಹವನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಆ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ವರು ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಶವನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ನಲವತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಕಣ್ಣ ದೇಶ ಸೇರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಯಾರು ಯೋಸೆಪನ ಒಂದು ದೇಹ ಒಂದು ಶವನ ಕೆಡದ ಹಾಗೆ ವಾಸನೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಗುನ ಅದರಿಂದ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುವಾರ್ತೆ <laughs> 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 ಹದಿನೈದು ಓದಿ 
ಇರೋದನ್ನ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಇರೋದನ್ನು ತೀರಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ಇರೋದನ್ನು ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೂತನು ಯಶೋಪನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಎದ್ದು ಕೂಸನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಕೂಸಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರೋದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ಇಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕೂಸಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲರು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದನ್ನಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಾತನ ಸರಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರದರ್ ಮೋಸಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಮೋಸಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಿಧ್ಯಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಹೋನು ಮೋಶೆಗೆ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಶೆಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾತಿದ್ದು ನೀನು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಧ್ಯಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದರುಗಳಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಐಗುಪ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರಂತ ಕೆಲಸ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತರನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇವರು ಅಗೇನೆಷ್ಟು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಖಂಡಿತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಶಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಮೋಶಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತವ್ರು ಇದಾರ ಸತ್ತೋಗಿದಾರ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ದೇವರೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಪರೋಹಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪರೋಹ ಸತ್ತೋಗಿದಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಲುವಂತ ವಿಶ್ವನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆದರದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ವಿಶ್ವನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಹ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ಅಂತಿದೆ ಆಗ ಅಲ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಕ್ತ ಯಾರು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡದಂತ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರ ಮಗ ದೇವರ ಸಭೆಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಬ
ನನಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯನೆಲ್ಲ ಓದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಪೇಶೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಕಾಲದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪೇಶೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ ಮುಗಿಸಿದಾರೆ ಸ್ಟೇಪನ್ ಅಮ್ಮ ಅವಾಗ ಐಗುಪ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತಿಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮಾಡ ಓದಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಲೆವೆಂತ್ ಆಗ ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ಕಾನನ್ ದೇಶಗಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಬರ ಬರ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟವಾಯಿತು ಸಂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೇಪನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಹಾಗೆ ಆಕಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಪನ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಪನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಆಯುಕ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತರುವಾಯೋ ಅವರೊಳಗೆ ನಂಬಿ ನಂಬದೇ ಹೋದವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಗಾಸ್ಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ದಂತ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ದಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಳುನು ಅಲ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಅಲ್ಲ ಬೇರೊಬ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅಪೋಸ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಗುಡ್ ಯೂದ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಯೂದ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಮುಂದಣ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವು ಯಾವದಂದರೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಅವರೊಳಗೆ ನಂಬದೇ ಹೋದವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂದನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಬರೀತಾರೆ ಯಾರ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೇವಲ ಬಾಳೆದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವರ ಅವರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಯುಪ್ತಿಸಿದ್ದ ಕರೆದೆನು ಕೆರಮೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಸರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗುಡ್ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ ಕೈಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿತೀರಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರ್ತು ಅಂತ ಎಸ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವೇ ಹೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನೈದು ಎರೋದನ್ನು ತೀರಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರೆತಂದನೆಂದು ಕರ್ತನು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದ್ಬೇಕು ಇಸ್ರಾಯಲು ಕೇವಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆಯಬೇಕಾರೆ ಈ ಮತ್ತೇನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರವಾದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರ ಅನ್ನಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರೋಮಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆದಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಶು ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂದು ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಓಷಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗುಡ್ ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಯಹೋನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪೀಠವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭವು ಯಾವುದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಯಹೋನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪೀಠವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವು ಅದು ಯಾವುದು
ವಿಷಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಪೀಠವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವು ಇರುವವು ಅಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ತು ವಾಕ್ಯ ಇರೋದು ಏಷ್ಯಾ ಗಂತ ಪ್ರವಾದನೆಗಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಯಹೋವಣಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಪೀಠವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವಣಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವು ಇರ್ಬೋದು ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಗಿಸಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಯಹೋವಣಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಪೀಠ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಣಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಎರಡನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೋಣಿಗೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪೀಠವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವು ಇರುವವು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತವ್ರು ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೇರೆ ತರ ಬಂತಂತ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕ ಅದು ಮಧ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯನೂ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯನ ಆಯ್ತು ಅದು ದೇವ್ರೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಇರೋದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪೀಠವು ಯಜ್ಞ ಪೀಠ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಪೀಠ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿರಿಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾ ಇರುವ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹೇನಾ ದೇಶವರನಾದ ಯುಹೋವನು ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಓದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಓದು ಓದಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓದ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪೀಠವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವು ಇರುವವು ಅವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಲಿಪೀಠ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭ ಇದೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಪೀಠ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೌತ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಹಾ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಶಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರವಾದನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪ್ರವಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜನ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಓದಿರ್ಬೋದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಥವಾಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥನ ಧೈಸ್ಕಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಂಡಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದಕ್ ಬರೀಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ದಾರ ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕು ಬರೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪಠನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಅಂತ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೊದಲನೇ ಪಠ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದ್ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುತ್ತೋ ಬಡದ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೆದಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಂಪುಟ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಕೆಲವಂತ ಸತ್ಯ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ತೆಗಿಯೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಬರೆದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೋಗುತ್ತಾ ಅದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬೈಬಲ್ ಇದು ಗೀಸಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್
ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ತಂಭ ಇದೆ ಅಂತಿದೆ ಬಲಿಪೀಠ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡ್ ಬೇರೆ ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಬಡಿದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಿಪೀಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಲಿಪೀಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅದೊಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಆ ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆರಡ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚತುರ್ಭುಜ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಭುಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೈ ಸಾರಿ ಫೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಅನ್ನೋಕಾಗುತ್ತಾ ಬಲಿಪೀಠ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬಲಿಪೀಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಪೀಠ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೊಡುವಂತ ಬಲಿಯನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಟವನ್ನು ಅವ್ರು ಓಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಬಲಿಪೀಠ ಕರ್ತನ ಏಸ್ಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೂಡ ಓಡ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಓಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಭೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಆ ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಅಲ್ವಾ ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿಲ್ಬನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂರ್ ಕಡೆ ಬಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದೆ ಕ್ರಾಟೂನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಪುನರ್ತನ ಅಂತ ನೂತನವಾದ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಂತರ ಬಲಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಒರಡ ಇದೆ ಒರಡ ಇದೆ ಹೊರಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತಾ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲಿಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಬಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಭೆನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಸ್ತಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ನೆನಪಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ತಂಭ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ನೈಲ್ ನದಿನ ಸಾರಿ ಯೋರ್ಧನ್ ನಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ನೀರು ಆದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಲದವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನ ದಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಾಳೆ ದಿವ್ಸ ನೀವ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಯೋರ್ಧನ್ನ ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಬಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದಂಗ ಅದಂಗ ನಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯೋರ್ಧನ್ನ ದಿನ ನೀರ್ ಅದಂಗ ನಿಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ನೀವ್ ಕತೆ ಕಟ್ತಿದ್ರ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನಿಮ್ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ ನಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಮಕ್
ಅಲ್ವಾ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡು ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ತಂಭ ಯಾವತ್ತು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಓಕೆನಾ ಉಳ್ದಿರಂಟ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದ್ರು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹೋದರ ಪಾಠ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆದ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆದಂತ ವಿಷಯ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಓದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ದೇವರು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಮರ್ಥ 